Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. In questo video apriamo un calendario dell'avvento che... Devo essere onesta. Appena ho visto degli spoiler ho detto no, quest'anno non lo compro. Poi alla fine ho detto poi me ne pento. Quindi alla fine ho deciso di cedere all'acquisto del calendario dell'avvento 2023 di Cult Beauty. È talmente grande che come ogni anno faccio fatica a farlo stare nell'inquadratura. Esteticamente è una apoteosi di, non lo so, di natalizio non ci vedo assolutamente niente. Mi sembra più di essere tipo la sirenetta ma è una cosa stra pesante. Adesso proverò a farti vedere questo meraviglioso scatolone pieno di regali all'interno è rosa Ma dai la fantasia è carina, non c'azzecca niente col Natale però devo dire che è carina Quindi direi di non perdermi assolutamente in chiacchiere e cercherò di trovare la soluzione migliore per... Eh. Ecco, forse così riesco a tenerlo bello che in piedi. All'interno c'è anche questo foglietto, credo che ci siano sì, tutti gli spoiler, tutta la spiegazione di prodotto per prodotto. Ed è un calendario che, come tutti gli anni, arriva al 25 di dicembre. Sai che forse lo sfondo ci stava rosa? Cambio lo sfondo? Sì, dai, cambiamo lo sfondo. <ride> Mettiamolo in pandan con il calendario. Molto meglio. Quindi, casellina numero uno, dai Cult Beauty. So che ci sarà un amare di skincare, però la skincare che contiene Cult Beauty è una skincare molto, molto, molto. Quindi, numero uno, troviamo un prodotto di, uh, sai e penso si pronunci, è il Glowy Super Gel, è questo fluido luminoso per il viso. E là, assolutamente una full size. Vediamo se ci dice qualcosa. Sì, potrebbe essere quasi simile all'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Che questa base è comunque bella luminosa e si può anche mixare con il fondotinta. Quindi sì, penso sia assolutamente lo stesso concetto. Bene, iniziamo questo calendario con un prodotto make-up. <ride> Molto bene. Scatolina numero 2. Ui là. Bella, profonda, non si vede niente. C'è un prodotto incartato e viene fuori un gran bel profumo da qui. Sarà una candela, forse. Sì, è una candela. E che candela. <ride> Adoro. La troviamo tutti gli anni, la candelina di Joe Loves. Questa forse è la più piccolina che abbiamo trovato. Non lo so, non mi ricordo. Questa è la Roadstead Chicksnout. Ha un bel profumo. Cioè, è un misto tra... Profumo di pulito e dolce. Beh, anche queste candele devo dire che hanno il loro bel prezzo, quindi mi va bene anche a me in Italia. Adoro, ha un gran bel profumo davvero. Sono inebriata da tutta questa profumazione, la rimetto dentro bene perché anche lui sarà uno dei calendari che verrà riaperto giorno per giorno, che qualcuno dirà sempre, ma questa è matta. Sì, hai ragione. <ride> la numero 3, eccola qua, in basso in basso. Vabbè, la prendo perché è una scatolina anche lei. Uh. Allora questo brand è super costoso È Medicate Questo è il Crystal Retinal Ceramid ah, ah è un siero al retinolo e alla vitamina A Per eh, il contorno occhi Eh questo è un brand abbastanza costoso Beh retinolo e ceramidi Guarda questo effetto smooth e, lift e liftante Quindi per provarlo va bene, va bene lo stesso <ride> Andiamo avanti la numero 4, scatolina bella che è sottile. E che cos'è questo? Vegan Lip Jelly Mask, Ukin Ship. È un prodotto labbra, lip lip, ora che, orare, orei, orei, vabbè. <ride> Il prodotto labbra, aiuto. Oh che carino, azzurro. Somiglia quasi a Wishful, perché qui praticamente mi ricorda un casino Wishful. Ed è questo, praticamente un... Applica tutti i giorni e sorridi. Ok, è un lip lamper. Idrata, dà questa leggera esfoliazione e... Ed è questo effetto rimpolpante. Non ho mai sentito questo brand. Che carino. Mi sa troppo di Wishful, morta. Comunque, carino. Interessante da provare, assolutamente. La numero 5. La 5 è anche bella grande. E eh, tiro fuori così, vediamo insieme. 
questo um, wow cavolo questo di solito troviamo le, la cosa piccolina eh, sono quelle gomme per far sì che i capelli crescano più sani e più forte anche per le unghie wow ah no aspetta sono un po' quelle vitamine che io pre prendevo quelle di Swiss può essere per unghie pelle e capelli stimola anche il la produzione di collagene e là ho provato delle cose simili comunque il brand è Hair Gain e sono appunto queste caramelline queste cose gommose molto interessanti e poi c'è è un bel trattamento ce ne sono 60 all'interno quindi si hanno due mesi di caramelline <ride> la numero 6 Uh, amore, un don abbiuto l'abbiamo trovato, adoro! Questo è uno dei suoi blush, questo è Coral Cutie, ce l'ho? Sì ce l'ho, quindi non lo apro. Questi blush sono bellissimi, sono andati, cioè praticamente sono andati virali e poi sono scomparsi nel nulla, però è veramente carino, è più estivo, è un colore molto più estivo, però è davvero molto bello e anche in questo caso abbiamo trovato una full size. Molto carini questi blush, poi sono belli perché hanno questo packaging soft touch, tanta roba. Numero 7 e questa la troviamo sempre questa è la protezione solare water resistant di eh, super goop questa la troviamo tutti gli anni nel calendario di Cal Beauty sempre questa piccola taglia e un 15 ml però si sì, eh, fa sempre comodo ha un SPF 30 all'interno questa qui ormai spero credo voglio sperare che ormai tutti sappiate che la protezione solare va usata anche d'inverno Ebbene sì, assolutamente fa sempre comodo averne anche così piccolina da viaggio insomma. Fondamentale per proteggere la palle dei raggi UV. Andiamo avanti, 8 dicembre arriva la Madonna. Qui, uh, bello questo. Questo siero l'ho adorato. Il brand è Summer Fridays, io adoro. Questo è il Sissimi Serum, il siero illuminante alla vitamina C mamma mia che cosa non è questo siero lo ha adorato e che bello l'ho trovato l'altro l'avevo dovuto ricomprare invece no invece me l'ha regalato cioè mi ha regalato <ride> non è che mi ha regalato il di calendario però trovarne un altro all'interno del calendario mi fa molto piacere super top questo siero davvero bello 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 la 9 Uh, ci sono due prodotti. Allora, diciamo che ormai la magia del calendario dell'avvento di Cal Beauty un po'. No, no che mi sia scesa però mi aspetto che ci siano delle caselle molto succose perché i primi anni ero tipo scioccata so che in qualche casella negli altri anni di solito la 18 era quella dove c'era tipo tantissimi prodotti c'erano può sembrare che non mi entusiasmi più di tanto invece no ci sono abituata <ride> capito non so se si è capito il discorso comunque tornando a noi nella casella numero 9 sì abbiamo trovato due prodotti questo è un detergente viso di Paula's Joyce va a minimizzare i pori funge anche da struccante vabbè e poi un piccolo siero all'acido ialuronico della dottoressa Barbara Amstern anche questo brand costa un casino sì questo è un po' piccolo eh questi sono 3 ml sì oh, che carino però è <ride> minuscolo e ciao va bene ok dai va bene dai va bene dai va bene dai piccolo campioncino sappiamo che ormai li troviamo sempre la 10 c'è un prodotto di Dr. Yui, e là, questa, oh, ma per il viso? Sì, è una maschera per il viso e anche per gli occhi, è una maschera ristrutturante e rigenerante, ok, 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 mi piace il fatto che sia anche adatta alla zona del contorno occhi, la tenuto in posa per 20 minuti. La numero 11, eccola, questa, che cos'è? Troviamo uh, un prodotto di Bare Minerals, è un lip gloss. Sapete che Bare Minerals ho provato veramente pochissime cose, ma poche, 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 poche. Che carino. Mm. Il colore è Heart, un bel nude rosato. Guarda qui come sono carino. Mai provato i prodotti labbra? Numero 12. Oh, pesa. Ehi, hey, ma... Oh, questo è un olio corpo. Che bella questa boccetta. Quanto è bella. È un olio nutriente con sandalo e tè verde. E tè bianco. Non mi piace l'odore. 
<ride> sì, è uno di quei classici oli corpo che sanno un po' di spano. Il brand è Heirloom Lantern. Però bello, figo, da tenere in bagno. 13, voglio il make-up. Questa fa fatica a uscire ed è bella pesata. È enorme. Uh, questi sono diversi prodotti. Allora, ce ne sono tre. Sì, forse questa è la scatola capelli. Abbiamo un Hydro Rush, è il Living Conditioner del brand Amica. Carino questo colore. Loro fanno questi appunti super mega colorati. E Living fa sempre comodo. Poi troviamo Happy Endings, questo balsamo nutriente. Sam McKnight. Mc McDonald's, McDonald's vabbè insomma cheratina e l'olio di karité mm, interessante e per finire uno preso uno shampoo Beh, mi sento male cioè sembra il um, packaging del calendario dell'avvento sto malissimo che bella è questa confezione <ride> È di Philip Kingsley. Va tenuto in posto dai 10 ai 20 minuti addirittura. Cavolo, una bella maschera questa. 14. E qui troviamo il nostro amato Olaplex numero 3. Praticamente io non sto più comprando il numero 3 da 2-3 anni perché lo trovo in tutti i calendari dell'avvento. È un 30 ml e in un altro calendario l'ho trovato nella full size. Però va bene lo stesso. È il trattamento pre-shampoo. Va tenuto in posa per... 15-15 minuti, io a volte lo tengo in posa tutta la notte, non succede assolutamente nulla e poi si procede con shampoo massa, insomma con il lavaggio. Il numero 15 è la pesante, uh, è una maschera notte, questo brand non l'ho mai 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 sentito, The Silk Queen, ma che è? Se ho capito bene, si può utilizzare come detergente oppure si può fare uno strato un po' più spesso e si può tenere in posa per tutta la notte. Però nasce come un detergente struccante. Wow, interessante questa cosa. Questo qui è il brand. Cioè, non è una crema, cioè un detergente che puoi usare come maschera notte. Non, non, non capisco. Vabbè, eh, avrò modo di leggere bene le istruzioni. Indagheremo al riguardo. La numero 16. Oh, c'era un capello fuori. E qui troviamo, anche questo lo troviamo sempre, è la crema idratante ricca del maestro Augustinus Bader. Io l'ho provata, ho provato questa, ho provato il siero, ma io mi sono trovata, non lo so, per me era come non fare assolutamente nulla. 15 ml, anche lui ha un costo assolutamente folle, ma su di me non ha funzionato. La 17. Che leggera che è. Uh, ok. E arriva la nostra amatissima Natasha di Luna. <ride> Natasha Denona, questo qui è il bronze and glow comodissimo per i viaggi Io ho avuto dei brutti ricordi con Natasha Denona nel calendario dell'avvento di Cult Beauty perché mi sono arrivati rotti Fortunatamente non è questo il caso, abbiamo un bronzer che è bellissimo, ha texture super morbida E un illuminante, io questo illuminante non l'ho sfruttato più di tanto perché per me è troppo scuro Quindi l'ho sempre usato come ombretto però questa qui nei viaggi è super carina da portarsi dietro. È un po' vecchiotta, eh? esiste da, da un bel po' questa palette, ma va bene, molto bella. E arriviamo alla 18. Di solito la 18 è sempre in basso ed è sempre piena, piena, piena di cose. Adesso io non voglio guardare, la tiro fuori. Cioè, è profondissima. Eh sì, ci sono un po' di cosette qua. La 18 di Cult Beauty è sempre stracarica di cose. E voilà! Ce ne sono anche meno, rispetto agli altri anni, sinceramente. Allora, tiro fuori prima questo. Questo è un sacchettino che richiama tutta la decorazione del calendario. È bello pesante. Oh, ok! È uno specchio! Oh, ok. Questi sono gli specchi che mi piacciono Perché io lo posso chiudere Non si riempie di date Ma guarda che bellino Ingrandisce un po' troppo secondo i miei gusti <ride> Tutti i difetti del mondo adesso verranno a galla Ok sì Lato normale è un ingrandente che io mi sono già vista Delle cose che avrei preferito non guardare Però questo è carino Andiamo avanti Perché troviamo anche un prodotto di Benefit Nella versione mini Questa è la Ah sì il fluff up È la cera modellante per le sopracciglia non mi veniva Io l'ho provata questa Dà proprio questo effetto Sì ti pettina Non come il 24 ore Che proprio te le tira su Te le sigilla Le lascia un po' più morbide E un gran bel prodotto Anche lui Molto molto carino Poi c'è un mascara volume Di Bairedo 
Astronomical. Ci sono meno cose però, eh. Di sotto nel 18 c'era una marea di make-up. Chi si ricorda gli anni d'oro di Cat Beauty? Se ti ricordi le vecchie caselle numero 18, scrivi io c'ero. <ride> Deve essere qualcosa di spaziale. Ah, sì, ok. Una mini taglia. Un'altra mini taglia. Due mini taglie in questa casella. Questo qui sì, credo che sia il più famoso del brand. Però che rottura. Non sono molto d'accordo. <ride> per niente. Poi troviamo... Cos'è questo? Ah, questa è una matita. Una di queste l'ho trovata anche recentemente in una goodie bag di Cat Beauty. Questa matita labbra. Ah, può essere utilizzata sia sugli occhi che sulle labbra. Il colore, sì, è un marrone scuro. Eccola qui. Cioè, la scelta della matita marrone mi lascia un po' così. Ma adesso andiamo a vedere la palette che ci hanno messo qua dentro. Perché la palette è di... Rowan, ho già avuto modo di trovare queste palette occhi nei calendari di Cat Beauty e cioè, sono palette che costano una follia. Sì, ok, ha a che fare con la matita marrone. Queste qui sono le cialde più autunnali forse che... Ma è toccata? Ah no, cioè c'è tipo un cerchio qua che sembrava sbocciata, non so se si percepisce da lì. Sembra sbocciata, vero? Ma non è così. Meno male. <ride> ok, questa è la Eyes on Me. Packaging molto bello, specchiato che durerà due secondi. Ed abbiamo finito la casella numero 18, ci sono rimasta malissimo. La 18 era sempre quella più bella del 25. Ma non ci perdiamo d'animo, dai, non è ancora finita. Perché proseguiamo con la numero 19. Che non trovo. Yay. Qua. Ok, questi qui, anche questi li troviamo sempre, secondo me ha una scorta immensa. Questi sono, mamma mia, tanta roba. È un peeling, lo conosco bene perché ormai tutti gli anni lo trovo qua dentro e lo faccio. È un peeling viso suddiviso in salviettine. Fase 1, fase 2, lasciano una pelle non morbida, morbidissima. Se tu tocchi un neonato, il neonato tocca te, il neonato piange da quanto è morbida la tua pelle. Sono fantastici questi qua. È praticamente di Dennis, del dottor Dennis Gross, sono gli Universal daily pill vanno fatti tutti i giorni per due minuti quindi un minuto ti passi la salvietta numero uno e per un altro minuto la due vi lascio una pelle che è da panico molto bella dico sempre che devo comprarle queste qua poi quando vado a fare degli ordini su cat beauty mi dimentico tanta 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 roba io facevo di solito la sera non la mattina numero 20 siamo quasi giunti alla fine di questo calendario dell'avvento Qui troviamo due prodotti, il primo è uno scrub per i capelli in mini taglia del brand Y, non so mai come si pronuncia, ah e anche per il corpo, sì certo, io con una roba del genere come faccio a farci i capelli e corpo, vabbè. E poi c'è un prodotto di Elemis, è un doccia schiuma, mai provato, di Elemis ho sempre solo provato la crema. Quella la Marine, qualcosa se non mi viene in mente. Mai provato prodotti corpo, però sembra interessante. Numero 21. Qui. Uh, Glow Recipe Mini, strano. È una crema idratante con acido ialuronico e ti dà anche questo effetto rimpolpato perché contiene poliglutaminici. Ne ho diversi di questi prodotti di questo brand, ma non ho ancora mai provati. Prima o poi ce la farò. Chissà. 22, siamo arrivati quasi alla fine. Poco make up, pochissimo, pochissimo make up. Qui c'è un prodotto con serving beauty. È un olio per il viso. Ah, ho capito questo brand, ho capito. Questo qui è famosissimo, il burro struccante. È stato tipo votato come uno dei migliori al mondo. Adoro questa boccetta, ma cosa va a fare? Ricco di antiossidanti, illumina, leviga, si assorbe facilmente. Ed è perfetto da utilizzare come primer mm, glowy. Strano. Però è carina la boccetta, ma che bella, sembra quasi una pozione. Sì, devo... Um, lo voglio provare il burro stroccante di, questa, di questo brand, ho sentito parlare benissimo nelle recensioni. Siamo agli sgoccioli, agli sgoccioli, agli sgoccioli, la numero 23. Adesso aspettate per la 25, poi vediamo cosa ne penso. Qui nella numero 23 troviamo un prodotto di Sander Riley che è praticamente il... Ma manca il tappo? Cioè, 
Si vende così o manca il tappo? Mi sembra strano che si venda così. Troviamo il Good Genesis, il trattamento all'acido glicolico, un detergente sfoliante, ovviamente da utilizzare anche lui alla sera perché l'acido glicolico è fotosensibile, però io questa cosa adesso che non mi torna perché cioè, non ho mai visto un detergente si eroga qui senza un tappo, senza una protezione. Boh, non lo so perché non ho mai provato questo quindi non so. Mi puzza un po' questa, eh? Mi puzza un po'. Andremo a indagare. 24, siamo arrivati alla vigilia di Natale. Questa è la nostra penultima casella. Oh mamma è leggerissima. Cioè no. Una casella del genere e c'è solo un olio per il bagno. Berden Bath Oil. Formato viaggio. Non so cosa dire. Andiamo a aprire la 25, poi dopo facciamo i conti. Ecco, allora, la 25 è immensa. Mi viene quasi da piangere, comunque. Questa, uh, gigante. Ok, qui abbiamo del contenuto. Andiamo a vedere. Delusione, raga. Che delusione. Allora. Qua c'è un altro sacchetto, come quello dello specchio. Dove troviamo una maschera di quelle che metti sul viso e ti addormenti, forse. Io queste cose non riesco mai a usarle. E questo che cos'è? Una tovaglia? <ride> per piangere, asciugare le nostre lacrime. Cos'è? Ah, una, ehm, come si chiama? Fodera per il cuscino. Ma ce n'è una. Ne avrei messo due, magari. Allora, io queste qua le ho comprate. Sono proprio del brand Cal Beauty. Sono tipo in seta. Però io la userò sicuramente per asciugare le mie lacrime. Le lacrime amare che tra un poco verserò. Perché, oltre a questo, abbiamo trovato questo siero di Fable Main in olio per i capelli. Che li va a fortificare. Questo qua è venduto anche da da Sephora fra l'altro mai provato allora si tira in posa per 5 minuti o addirittura tutta la notte per avere un risultato più cioè un miglior risultato poi abbiamo un prodotto di Votery Votery cos'è? è un detergente per il viso per pelli molto sensibili una full size rimuove le impurità rimuove il make up e va a rinforzare la barriera il viso si può applicare anche come maschera si massaggia per 30 secondi poi un prodotto di bio sans mamma mia mi è scesa una roba è una crema al, per il contorno occhi alle alghe marine poi un prodotto di ren questo è un siero di giovinezza No, anche questo si vende così, per almeno la scatola. E anche lui mai, mai, mai provato. E per finire... Forever Eye Mask. Ah, sono queste maschere riutilizzabili, questi patch occhi riutilizzabili. E insomma, si rimettono qua dentro, si utilizzano tutta la vita. Allora... Avrei fatto bene ad ascoltare il mio stinto, non avrei dovuto comprare questo calendario perché la mia delusione quest'anno per la prima volta è veramente, veramente alta. Questo era tutto il contenuto di questo calendario dell'avvento che ha, dovrebbe avere un valore di 1000 passa euro ma make up poco e niente però è lì che ti fregano perché quel tipo di cosa fa ne mette tot pezzi poi va sold out se è bello sei rovinato perché ti sei perso la cosa più bella del mondo ed è brutto secondo me non andrà sold out non so perché andrò a indagare anche su questo e allora io ci sono rimasta malissimo ho avuto un calo veramente importante veramente veramente importante quest'anno ed è un peccato perché non è un calendario che insomma costa solo 100 euro ecco questo un po mi disturba parecchio non voglio sembrare troppo pesante quindi fammi sapere tu cosa ne pensi di questo calendario io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia fatto un po di compagnia ti mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo calendario speriamo che sia meglio <ride>